ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಭಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಸದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಅಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶನ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರು ರೆಡಿನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಈ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಸಮರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮರೆಯಳ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತೆಗಿರಿ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ತಳ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಮಾರ್ತಳೆ ಮಾರ್ತಳೆ ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮರಿಯಾಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಲೂಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತ ಮಾರ್ತಳು ಮತ್ತೆ ಮರೆಯಳ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂಸಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಸಲಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೂಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಲೂಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಆದರೆ ಮಾರ್ತಳು ಬಹಳ ಸಮಯ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇಸೆತ್ತು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ನೆರೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು ಅಂದಳು ಓದ್ಲ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಲಿ ಬಿಲಿ ಒಂಥರ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ
ಹ್ಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಯಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಗೆ ಮಾರ್ತಳೆ ಮಾರ್ತಳೆ ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಎಂಬದ್ದೇ ಆ ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ತಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಧರವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಿಯಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗಿತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸದರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತುಂಬಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಒಂದು ಸಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅವರು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದನು ಓದಿದ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನೀಟಾಗಿ ವಾಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಲ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಧಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಚ
ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಲೂಕ ಲೂಕ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ತರುವಾಯ ಏಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆತನ ಸುದ್ದಿಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು ಆತನು ಅವರ ಸಭಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರವೇ ನೋಡಿ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತೆಗಿತಾ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜನಗಳೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಹಾನ ಯೋಹಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದನು ಗಲೀಲಿಯಾದವರು ತಾವು ಎರಸಲೇಮಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಗಲೀಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಹಾನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಸೇಫನ ಮಗ ಮರಿಯಳ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗ ಗಲಿಲಾಯದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಎನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ದಿನನೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಆಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂನು ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿ ಇದಾದ ಗೆಲಿಲಿಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಪ್ಪೆರ್ನೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಮತ್ತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಬಳಿಕ ನಜರೇತ್ ಎ
ಆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸ್ಥಳನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆ ಸುಪ್ಪಾಸು ಒಂದು ಆ ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ದ ಉತ್ತರ ಸೈಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಸೈಡು ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಲೆಫ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಪ್ಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳ ಆ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮ್ಗೆ ಮತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಲೂಕ ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು ಯೇಸು ಕುರಿಸ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೂಕ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಲೂಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿ ಈಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ತಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತನು ಆಗ ಏಸಾಯನ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡು ಓದಿದ್ದನು ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದನು ತೆರೆಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮನ ಮುರಿದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಹಾಳಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತುಕೊಂಡನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವರು ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ದಾವಿದನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆ ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಹನ್ನೆರಡು ಕುಲಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಸಮಾರಿಯನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಇದು ಬಂದು ಮೂವತ್ತನೇ ಒಂದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕುರುಡು ರು ಕುಂಟರು ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ವಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಲೂಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಆ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಾ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಈ ದೈವೋಕ್ತಿವ್ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಂತೆಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟನು ಪಟ್ಟು ಇವನು ಯೋಶೇಪನ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು ಓದ್ಬ
ಎಲಿಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬಾರದ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾ ಉಂಟಾದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಧಿವೇರು ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಜನ ಆದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿಗೂ ದೇವರು ಎಲಿಯನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಆ ಸಿದೋನ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚರಪ್ತ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಧಿವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಎಲಿಶನ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಶುದ್ಧನಾಗದೆ ಸೂರ್ಯ ದೇಶದವನಾದ ನಾಮಾನನು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧನಾದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸಭಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಎತ್ತು ಆತನನ್ನು ಊರವರೆಗೆ ಅಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಊರ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡ್ಡದ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾದು ಹೊರಟು ಹೋದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪ್ಪೆರನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಿ ಒಂದು ಓದಾಗ ಒಂದು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೀತಾನನ್ನು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲುಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೋಹ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೋಹನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿ ಯೋಹನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ತಾನು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ನಮಗನು ಕೆಪರ್ನೋಮಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಏಸು ವಿದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಧಾನನು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಗನು ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಪ್ರಧಾನನು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಘಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳುಗಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕಿಕೊಂಡನು ಅಂದನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅವನಿಗೆ ರೋಗವು ಇಳಿತರವಾಯಿತೆಂದು ಅವನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಜ್ವರವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರು ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆಂದು ಏಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ತಾಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅದಾಯಿತೆಂದು ತಂದೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದರಿಂದ ಅವನು ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರು ಏಸು ಇದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವರು ಸೌಖ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಬ
ಈಚೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿ ಈಗಿರುವ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ ತಿರುಗುಡ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಣ್ಣ ಸಂಬಂಧಿರಿಬ್ಬರು ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಅವರು ಪೇತ್ರ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಮೋನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಆಂದ್ರೆಯ ಅವರು ಬೆಸ್ತರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಮನಸ್ಸರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಏಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಬೇದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕಂಡನು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜಬೇದಾಯನ ಕೂಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆತನು ಇವರನ್ನು ಕರೆದನು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾರ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಮಾರ್ಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಮೋನನು ಸಿಮೋನನ ತಮ್ಮನಾದ ಆಂದ್ರೆಯನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಅವರು ಬೆಸ್ತರು ಏಸು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಮನಸ್ಸರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜಬೇದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕಂಡನು ಇವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡಲೇ ಇವರನ್ನು ಕರೆದನು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ ಜಬೇದಾಯನನ್ನು ಹುಲಿ ಆಳುಗಳ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಬೇದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದೇ ವಿಚಾರನ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಒಂದಾನೊಂದು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಜನರು ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ನಜರೇತ್ ಕೆರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತಿದ್ದ ಆತನು ಆ ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡನು ದಸ್ತರು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೋನನು ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಆತನು ಹತ್ತಿ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ತರುವಾಯ ಆತನು ಕೂತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಮೋನನಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ ಬ್ರದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮೋನನು ಗುರುವೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ
ತಾವು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ ಮೀನುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಸೀಮೋನನ ಪಾ ಸೀಮೋನನ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ಮಯ ಪಟ್ಟರು ಏಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಸಾಕು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದು ಇವರು ಸಂಗಡ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆ ರೋಮನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಬರದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇವತ್ತನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್